大家好，欢迎大家来到中茂盛家。我今天和大家分享的主题是古韵茶、古韵气象浅谈建长是如何成为一支顶级的茶器。为什么说建长它是一支茶器呢？我觉得这个和我们中国茶的起源。非常大的一个关系，大家都知道，世界的茶源于中国，我们中国的茶走向了世界各国，深受各国人民的喜爱。所以，茶它作为我们中国一个非常好的媒介，和各国的许多的友人能够有一个这样的一个友好的桥梁，也让各国人能够爱上茶。那，呃，我呢是。祖籍是福建建阳人，因为从小呢受到这一片土壤的滋养，呃，从小就很喜爱茶以及呃我们当地的茶器。那我在茶的这个领域呢，深耕了二十多年，一直在挖掘和探索点茶和茶与器的使用和相关的呃这样的一些呃价值和发展，也希望能够把茶器和茶。能够融入到当代的茶生活。嗯，今天这一次能够来到北京，来到中茂盛家，呃，觉得非常的荣幸，因为昨天去到了故宫，我们看了故宫的茶世界、茶文化特展，在里面呢，这个特展呢，因为。很多年都没有做过，所以来自三十多个呃城市的这样的一个文文化的一个呃保护单位，呃里面来到这个故宫展出的很多的茶器，从历代的这个茶器哈，它的一个主轴线呢就是我们中国的茶，它以茶为我们这一次的这个展览的这样的一个呃脉络呢。里面呈现了非常多时代不同时代的茶器，所以中国人的血液里面哈 ，DNA 里面都是非常喜爱茶的。那我们中国的这个不同的时代的茶文化，它是用怎样的一些器皿？来品饮呢？这种茶饮方式，它也是只有我们中国才有，所以在世界上，他们也会觉得我们中国人太厉害了。就不同样，就是一个一片树叶，一片叶子，能够用不同的茶饮方式，以及用不同的陶瓷来品饮茶，并且呢，把这种东方的树叶这种滋味，能够融合。到我们的生活里面滋养着自己，以及滋养着我们几千年的这样的一个历史。昨天去到故宫呢，特别感动，就是从五六千年前的这个茶的树根，哈，树根到从呃不同地域以及不同质地的。呃，茶的这些茶器的这个展出非常的全，它整个呢能够，呃，看了这样的一个展览哈，能够呃了解到我们中国的茶文化的这样的一个发展哈，以及呢是如何的饮用这个茶。那像这张照片呢，啊、呃，从茶叶就是这个一个宋代的一个品饮方式哈，从呃龙团凤饼到这个碎茶，以及把这个茶。做成了非常细腻的茶粉，再到如何用技艺把它点出一一盏非常好喝又非常好看的这样的一个呃一盏茶。好，我们看到这只兔毫盏，这只呢就是点茶最好的一个器物哈，就是兔毫盏。所以呢，我们来看一下为什么它。我们称之为它是一只最顶级的一只茶器呢。我们来看一下哈，我们从三个方面我们来聊一聊
好的，我们先聊一下，就是呃，当时的这种文化土壤吧，就是为什么在一千年前，呃，点茶呢，它成为一个全民的啊、呃、一种参与的一种雅士，而且呢，这种品饮方式呢，嗯，喝了几百年。然后我们再来了解如何去鉴赏一支好的一支茶器，鉴赏它是有怎样的一个标准，我们是用。几个方面来去欣赏它呢？啊，今天也会去和大家来，呃，做一个分解。呃，还有呢，就是我们点茶，就未来用这个鉴赏，我们嗯，老的老的器物、老的茶盏啊，那它是比较少的。那我们能够古为今用的话，那这些老器物给我们所带来的价值是什么？我们说就是这个。嗯，从古上今吧，就是要把这些好的、有气韵的这些器型，好，我们能够去把它传承到当代，能够让当代更多的人能够去欣赏到一支呃非常美的茶器，呃，用一支非常好的、有气韵的，呃，它又非常精美的这样的一种器皿呢，能够呃服务到我们当下的这种。呃，饮茶的茶生活里面，这个是我觉得老器物所呃带来的非常重要的一个价值。我们不仅能够呃让这个器物我们去收藏它，能够让它嗯和我们当当代人能有链接。我是更希望能够把这些器物呢，能够去融入到当代更多的人群里面，呃，去使用它，它才能够。呃，传承一代一代的去传承，让更多的人能够，嗯、呃，记住我们中国的陶瓷的历史，中国的呃茶文化。嗯、呃，其实从这个刚才讲的这个几千年的这种茶茶的这样的一个发展的脉络，嗯、呃，今天呢。呃，我们讲一下，就是说这个从唐代或者到了宋代，它的茶饮方式也有有了一个非常大的转折啊、呃，用了呃点茶的这样的一个方式。因为宋人大家都知道，它是一个非常讲究品味、非常雅致的一个一个朝代。那他们呢，是真的把这种雅致呢，是服务于当下的生活。所以今天在。分享会之前呢，我还用隔火熏香，我熏了一些沉香。我想，哎，让大家进来的时候能够有一些好的这样的一些呃气息哈，我们去感受一下啊、哦。原来宋人他们其实去呃喝茶之前也会去呃焚香、插花、挂画，然后再点一盏茶，可以自己去品，当然也可以去分享。给自己的好朋友，呃，所以呢，在今天的这个分享会之后呢，也会和大家来点一盏茶，让大家来呃现场感受一下我们点茶的吃茶法和我们当代的喝茶这种方式的完全不一样的感官体验哈，我们可以去对比一下。嗯，其实，在唐宋都留下了非常多经典的唐诗宋词，也一直被我们世人所称颂。这个诗词虽然很美，但是它更重要的是，我们能够从这些诗词里面去探索到、挖掘到宋人所留下来的一些美好的意境，以及他当时的这样的一些呃思想和他发生在当下的这这个。啊、呃，事情我们能够从呃他们的留下的一些诗词，能够去，能够去挖掘到一一部分哈。所以今天我给大家带来了呃几首呃宋词，和大家来分享一下。呃、这个是宫词，呃，赵佶的宫词。罗店珠玑宝盒装，琉璃瓮里见牙香。兔毫连盏烹云夜，能解红颜入醉香。嗯、呃，这里呢有讲到这个兔毫啊、呃，这个这只就是嗯、呃，宫廷里用的这个有贡玉制款的兔毫，要达到了徽宗的标标准，就是
，呃，展色贵青黑，玉毫调达者为上。那这是从三个维度来去欣赏，就是首先第一个条件，一只好的器物能让。一个皇帝，你觉得哎，他达到了他所要的最好的一个标准。你首先得是青黑，青黑就是乌金的意思，就黑的油光发亮的。好，传说王母娘娘她身边有一只青鸟，这个青鸟呢，它就是黑的乌金发亮的这样的一种黑哈。黑它还有很多种，有这种哑光的黑。好，其实玉就是呃用银毫。来表达的方式，因为那个时候还没有翡翠的一个开采技术，所以呢，用的是这种软玉。软玉呢，它就类似杨子玉啊，这个和田，呃，这种白玉，所以用玉毫。然后玉毫呢，它达到这个颜色还不够，它还要再再厉害的，标准更高的一个方面就是调达。那调达的意思就是从这个盏的口沿处，嗯、呃，这个兔毫呢能够。这个线状到底部这样的一个调达的状态，这下面这一只也是一只银毫、银蓝毫哈，但是这一只毫呢就没有这一只显。但是从这个它的这个色泽来说呢，玉毫是烧制难度最大的，所以玉毫呢只有出现在，呃，这个宫词里面，或者说就是嗯《大观察论》里面这样的一一些史料，才有玉毫的这样的一个表达。然后我们来看这一只哈，这一只兔毫，这个是一个大碗头，这个是十六点几公分的这样的一个大碗头，它是很很圆润的，它这个线条跟刚才的那个线条是有一些不一样。嗯，这个是黄庭坚在《西江月》里面写的这样的一首词，它里面是这样讲的：“龙背头干春早，古莲第一泉香。”兔鹤金丝宝碗，松风泻眼心汤。大家看一下，很有意思啊！这位帝王他要玉毫，但是黄庭坚呢，他是也是一个职位很高的一个文人，也是一个官员，但他的地位也很高。但是他说：“兔鹤金丝宝碗。”兔鹤大家呢都能看得懂哈，金丝，金丝，它不是玉毫了，金丝状的这种条条的像。兔子毛，褐色的兔子毛，啊，这只毫呢，没有说它达到就是一条到底，但是它也是满毫，而且它的里里面呢也是呃毫也是非常的漂亮。那这这一只呢是呃这一次的一个一个拍品哈，大家可以看去看实物，呃，非常的漂亮。嗯、呃，然后我们来看一下这个。黄庭坚是如何喜欢把一只茶盏用来喝茶的？他喝的是什么茶？龙背所里面的头春的刚备好的茶。我觉得这个应该是皇帝赏赐给他的。龙背所，因为在宋代呢，有龙背所和外背所。龙背所是在当时的北苑贡茶区呢，有三十二座龙背所，就是给皇帝做制茶的一个制茶所。有三十二座，那这个是其中一座的龙背所所做出来的茶，然后他要用什么水？古莲第一泉香，用江西的古莲泉。啊，宋人非常讲究，不仅要一支要好茶，然后要好水，当然最重要的是要什么？要一支好的茶器啊。所以他觉得，哎，要用到好的器物，才能够把茶。发挥到最好的状态，所以他在等候这个水，松风泻眼心汤。他觉得在等待煮水的过程当中，也是一件人生非常美好的事情。听着水声慢慢的煮沸，那种呜呜的声音，觉得很美妙。这个也是呃，古人呢，他在生活当中，他会去发现生活的美，也会去感知生活的美。其实这种也是一种能力，就是可以去。训练出来的。如果你有一群爱茶的朋友，有一群爱茶器的朋友，你一定会很幸福。你就是会在当下会觉得，嗯，有有一杯好茶，有一支好的器物，真的能做一下午。这个就是茶和器物所带来的一一种能够
呃，不要任何的语言就能够链接情感的一种方式。所以呢，呃，我呢，我个人，所以在深耕在这个茶领域二十多年，我也觉得，嗯，还是不够刚开始的感觉，呃，因为自己特别喜欢。然后我们来看一下《仰望里》。他的这个词里面，大家注意哈，我用了这个红点来表示，他是不是每一个每一个古人他所表达的有一个相同的东西？虽然不同的诗句，但是他都用兔毫，可见宋人真的很呃，就是这个就古人他很喜欢这个兔毫这样的一种斑纹。而且呢，我在想，兔毫应该是特别难烧制的，能够有一只好的兔毫，那那真是身份的象征。呃，他讲到“鹰爪新茶蟹眼汤，松风明雪兔毫酸”。他这里也是提到了“鹰爪新茶”，其实就是非常嫩的，像那个小爪子，小爪子那小小的小爪子那个芽头，特别特别嫩的这个芽头。然后呢？蟹眼汤，他们都很注重煮水，啊，要用嫩水，好茶要用嫩水，你煮老了不好喝。然后满足了这个条件以后，那这一只上好的兔毫掌就必不可少了。他要这上好的兔毫掌才能够把点出来这个像霜一样、像雪一样的这样的一种乳状的一个状态，就试想在一只这样的一只呃茶掌当中。雪白的雪乳点出来的雪乳，它它们之间是有一个非常好的一个呼应映衬的一种一种美感。待会儿会点一盏茶来大家看一下，真的这个就是黑白分明，茶色白一黑盏。我觉得古人是非常有智慧的，他从这种呃不同的颜色，从颜色质感，各种领域，他们的要求很高，很有。他们的一种审美高度，以及他觉得这些器物是服务于生活，也是要愉悦愉悦自己，所以呢，好使用是非常重要的，就使用性要非常强。他不是说，呃，在这个时代为什么哎这么多陶瓷，为什么我要选择用这一款茶器作为点茶来说最好的利器？就是我们看。现在哈就当当代，因为现在非常多的人越来越喜欢茶，他们对于茶器的要求是非常的高的，就不同的茶用什么样的质地，这个也是作为资深茶人，他们会去给自己的要求。那作为就是说古人来说，他们也一样啊，那个时候他们已经把这种茶与器的关系呢，已经表达到天花板的这样的一个级别，所以他们是从几个方面。来选择的，我接下来会会给大家来看一下，嗯，几个要素是蔡襄会提到的哈。我们这里还有一首词，我们看完啊，这个是苏东坡写的，这个《晚溪沙》里面的，他又提到了雪墨乳花浮无掌，鸟笼蒿笋是春盘，人间有味是清欢。这首词。相信很多人都引用过他的最后一句，但是大家可能也不知道，哎，苏东坡在什么样的一个情景下、意境下，他要来表达这首词呢？这首词里面，他指的这个雪墨乳花服务展，指的就是用了一只啊比较好的兔毫展，点出了这样的雪乳状。来，大家看一下，这个就是点出来，在建展里面点出来的。一种雪白的乳状的质地的茶汤，啊，大家可以看哈，这个其实在我看来啊，它就是一个非常潮流时尚的分子茶，就是茶分子。因为我通过我的肌肤，在这个建展里面用肌肤的手法，已经把非常细的这个茶粉。就是已经就是破壁这样的一个状态，然后通过肌肤的手法，把它更加的就是和茶水完全的融合。所以呢，这个这这一盏雪白的这个乳花里面，其实我们已茶粉已经融融合在水里面，我们把茶叶，就是我们说的茶渣、茶的肉叶吃进去了。我们平时喝茶，现在大家都在喝茶。
，喝的是茶的一个茶水的一个进出物，好，但是叶子我们是倒掉的，啊，这个就是很有意思的，我们把这个呃，就是古人用这种点茶的方式呢，才能把茶。呃，融合我们能够把它有效的成分能够完全吸收，因为茶叶有百分之六十五左右的这样的一个营养物质呢，是不溶于水的。呃，所以这种饮用方式呢，它也影响了许多的国家。就在在在宋代呢，呃，就比如说呃，韩国的茶礼呀、啊，还有日本的抹茶道，它在中国宋代的时时候呢，呃。把这种，嗯，这个点茶的这种茶饮方式呢，哎，学了过去以后，学了过去以后，那哎，经过这种时代它不同的这样的一个文化啊、呃、背景之后的，呃，传他们传承以后呢，演变成他们现在的呃日本茶道。但是，呃，就算是它怎么演变，它其实这种吃茶的方式还是一样的，它还是吃茶粉，直接把茶吃进去，所以。呃，我们中国的茶几千年的这样的一个文明啊，其实就是两种茶饮体系撑起了两座高峰，就是吃茶和喝茶。唐代也是吃茶，宋代也是吃茶，只是它吃茶的表达的形式不一样，因为唐代它用一个比较大的一个釜，它把这个茶粉放进去以后，它是这种像煎茶一样的这样的一个方式。啊、呃，然后再把调和一些盐舀出来喝，呃，但是这种呢，它是有加了一些佐料。那之后呢，哎，宋人觉得，哎，这种方式好像还可以更好，还可以更讲究，因为他们觉得茶有真香，非浓色可拟。这这种茶最越好的茶，它的香气回甘滋味是非常美妙的。如果加了盐或者加了呃龙涎香。熏了这种龙涎香以后，那这茶里面它有外来的味道，他觉得不是真味。虽然龙涎香也是非常顶级、非常珍贵的这种呃帝王级别的香香料香品，但是嗯、呃，宋人觉得真香比外来香更加的好，所以嗯、呃，好的茶，呃，作为爱茶的人、爱气的人，他都是非常讲究啊。好，这个最后一首词哈，这首词呢，《水调歌头》里面的这个很有意思，为什么要和大家分享？就是他把就这一首词里面把怎么样在呃采茶，在什么时候采，非常早的时候采茶，然后把茶采下来以后做茶，好，见息春色占仙葵，采取枝头却舌。带入或烟捣碎，炼作紫金堆，碾破香无限，飞起绿尘埃。其实这里就是在讲怎么样把茶叶从叶状、条状，它做成了茶粉的粉状，然后再用粉状，它要煮水，来煮嫩水，要准备点茶，而且它点茶准备用的又是兔毫盏。其实能够这么表达这么美的词，表达出来的这个人一定是一个顶级的茶人。他觉得这么好的茶，又煮了这么好的水，那必定要用一支非常好的气啊、呃！所以呢，他把他把这个全部记录下来。好，他用了一支兔毫盏，那这个兔毫盏呢，他点出了很好的这个这个汤花，然后他要品啊，因为点出来一定要喝啊。放下兔毫钩子，我已经喝完了，一饮而尽，滋味舌头回，梦不两夜清风起，我欲上蓬莱，就喝完的感受。哎，我觉得两夜清风起了，是不是那种轻飘的感觉？觉得哇，整个人喝透了，然后觉得哎，我欲上蓬莱了，感觉要成仙的感觉。就待会大家试一下，看有没有这种感觉。我们来点一盏。特别好的这个茶汤，大家来喝一口，和我们平时喝茶有什么样不一样的一种感受？嗯，我们其实，在各大博物馆里面啊，有不少宋画。那宋画里面的主题，有几个代表，不同阶层的代表的这样的一个宋画。这个是。
呃，宫廷的这样的一个写照，在台北故宫博物院这个文绘图，它是一个宫廷的一个茶宴的，在室外的茶宴的这样一个写照，呃，里面呢，呃，融合了有古琴，这个茶宴里面很讲究，要准备很多的这个茶器，而且呢，古人是没有电的，所以来准备这些器具，要来。点烫啊，去备水啊，这个工作人员非常的多，因为喝一盏茶是一件很很盛大的事，呃，所以呢，大家看到这里都是在备茶哈，这里在这个烫，这个是一个烫炉里面，里面放的这些大的这些汤瓶在在备水，要把这些水，呃，用这些茶盏点好以后，要去分给分给这些，呃，这些人去去饮用。啊，这个是一个宫廷宫廷茶会的这样的一个代表。我们只来看一下，就是在古人是点茶，他到底是哪一些阶层的人会去去使用哈、啊？然后呢，这是一个呃文人士大夫的一个茶室的一个一个代表啊，这是刘松年他画的碾茶图。那这个这个图里面，这个图也是非常有代表性的。你看，他这幅图也是在户外，所以古人、宋人他都是很崇尚大自然，他愿意和大自然融融在一起。这个可能也是我们中国人的这种天人合一的这样的一种啊、呃、骨子里面的一种一种精神哈，在大自然里面去品春、去赏春。所以，我们试想一下，我们茶人如果新茶上了，哎，比如说西湖龙井。大家每年的春天，在明前都会很期待哇！第一杯，我们要把第一杯的春天，我们要喝到，就是带到我们的身边，就想喝。哎，我要喝一口西湖龙井。那思想，在古代西湖龙井，那时候没有西湖龙井哈，那没有这个说法。但是我思想的有一个类似于西湖龙井的这样的一个呃特别好的茶，哎，做好了。好，我们邀三五好友啊、呃，一起去来品鉴这个这个、这个新茶。哎，这个也是一个非常好的、非常美好的事情。啊，这个是豆茶图哈，这个以前就是大家喜欢豆茶，那豆茶会促使了这些茶的制作的这样的一个工艺更加的精良。好，我们从这么多的不同阶层的这样的一些宋画里面，我们也能够感受得到，就古人非他是非常的呃热爱茶，也非常的热爱生活，崇尚大自然。好，我们来欣赏一下，就是我们这个建窑这个建杂，它到底该如何去欣赏呢？好，这个是在。啊、呃，福建的建阳这一条窑呢，是，呃，现今应该是国内最长的一条，就是建展的老窑哈，它长度达到一百三十五点六米。好，大家如果是以后有时间，可以来到建阳来去看一下这个这个古窑子。嗯、我们建窑建展呢，它常见的这个器型呢。呃，有漱口盏，我在这个台面上的这一只盏呢，就是标准的豆茶器，相当于我们现在用的呃国标、国家标准的这样的一个器型，大概是十五、十二点五左右的这样的一个呃直径，然后高度大概六点八到呃七点二、七点三这样的一个高度，它是一个呃国家标准器这样的一种一种造型，用来点茶、豆茶。啊，还有这种撇口、长口和连口这样不同的这样的器型，但是最为高贵的呢，还是这种啊漱漱口型哈。啊，当然它每一种器呢，它也有分大小，就比如漱口，它也有大一些、小一些。呃，还有这种长口，还有撇口，它都有这种呃小型的，大概在十一公分以下的这种小的八九公分的啊、呃，还有中型的，还有十五公分以上的，呃，将近二十来公分的都有。这种是比较大型的，可能是比较大的这样茶会会用这种比较
大的这样的一个茶盏点出来以后呢，呃，会用分茶勺分出来供大家去饮用。这个就是一个标准的一个器具啊，这个也是之前呃有有之前的拍品哈、啊，这个这个是一只兔好呃滴油滴油滴盏，那这个漱口盏呢，它在这个口沿口沿的一公分处往下一公分左右呢，有一条止水线。有一条止水线，这个就是我们点茶、点茶积浮的时候，点到这个位置，它会改变水流。那我们在点的时候呢，水就不容易溢出去。所以这个止水线它的一个设计也是非常的科学。我们在积浮的时候，不用担心它这个水会溢出去。好，这个有一个漱口盏的一个黄金比例哈，它大概大概是这样的一个一比零点六一八的这样的一个一个一个比例呢。这个也是我们呃在点茶的时候，呃，这个是一个呃非常好的一个点茶利器。一只好的器型，我们所用的手感是不一样的。呃，因为我呢有开了传承班，那我传承班以后呢，有来自各地的这样的一个学生。他们也有资深的茶人哈，也有很喜欢收藏茶器的这样的一些人群。那他们对于茶器呢都是比较讲究。那在点的时候，因为我们这些全部都是手工手工去拉坯的这些器型，那在用起来每一只都不一样。有一些大家觉得哎怎么会这么好用？有一些感觉可能矮一点点，或者说它的口这个。碗的碗芯它不够宽，积浮用茶筅积浮的时候，它就不够运显，它不够自由，啊，所以呢，器型它从这个呃口呃口沿的设计，包括盏底的这种宽度和深度，它是有要求的。一只好的器物好不好用，我们要用了之后就会知道。啊，这是一个茶墨釉的一个小脸口啊，这种我们也称之为压手杯啊，一个很温润的茶墨色、啊、的一个一个器型脸口，它的口沿是往外、往外哈、啊，往呃、啊、往里哈、啊，往里聚一点点，像撇口呢，这个口沿它就会往外延，好这样的用这样的一种方法来去辨别它的一个器型。这个就是斗笠哈，我们说敞口斗笠哈，就是你把它反过来，感觉像一个斗笠，大家可以可以感受那种啊，可以明白啊的斗笠的这样的一个器型。这个就是撇口，它的口沿是往外往外翻的，这个是撇口的器型。然后我们来看一下它常见的一些釉色哈。刚才我们讲了很多兔毫盏，那这个就是金兔毫，金兔毫，好，这个油滴，这个是银蓝的油滴啊，这种油滴是非常难得的，非常非常珍贵的。嗯，我这次有带了一些呃瓷片啊、呃，待会可以给大家看一下，可以看手上手一下。然后这个呢是呃它的这种。圆状，它的圆度它比较大哈，这个斑纹它会比较圆比较大，啊，然后它的这个界面就是斑纹与斑纹之间的这种，呃，界面是比较清晰的，像这种折骨斑的这种纹，这这个是非常珍贵的哈，都是非常珍贵的，这个也是，然后四红釉呢是会比较常见一些的，四红釉，好，这个呃基本上有有有一部分是温度过高，所以它的晶体已经氧化了，啊，这这样呢它就没有斑纹。还有这个茶，茶叶墨色的和这种灰背，这样这样的一个形状的哈，灰背，这里也有一个灰背，这个也是，这个还是温度还不够哈，还没有达到呃很高的温度，所以它呢是一个这样的一个灰背的一个一个颜色，然后这个就是乌金，乌金就是刚才说的要油光发亮，今天也带了这个乌金。也带了这样乌金的瓷片
啊，这个还是有一点点低的，这个但是它达到了乌金波画面是非常的，嗯，非常的光亮哈。好，这这个是药变，那这只药变呢，现在在在日本哈，是它我们也称之为这只是世界第第一碗哈。这个只有这一只是非常漂亮的，这一只在送，就是也是，嗯、呃，这个这一只药变是宋代的。好，我们看一下，呃，建尧的落款，这个贡玉款，嗯、呃，贡玉款呢是，呃，进贡要进贡到宫廷的。那这个这个贡玉款呢，为什么，就是在以前考古考古队在。嗯，在建窑的这个窑址哈，嗯，我有看到一些那些瓷片，有大量的瓷片，就发现了有有有这个这个呃贡玉的这个款，啊，这个就是因为没有没有烧好，没有烧好呢，然后把这个这个底足，就是要没有烧好呢，要把它给就是毁掉。因为民间是不能用贡玉的，所以会有有有有不少这样的一个底足。当然，就是这种，嗯、呃，现在市面上要见到一只完整的这样的一个贡玉，呃，是非常非常非常少的啊。这些都是一些底足的一些标本哈、啊，标本因为有有刻了贡玉，那这个是手刻的。那这手刻呢，因为呃，建窑呢，他要先把先拉坯。就是要把这个形先拉好以后，要先刻字，但是刻好以后，路遥去烧以后，到底能烧成怎样的一个样子，是所有人都不知道的，这只有窑神才知道。所以呢，就会出现大量的这样的一个次品，就没有烧好。他，但是他已经刻了这个底足，就是已经烧废了的，那怎么办呢？没烧好，那只能是。刻了进进展的这样的一个哈、啊、前进的进哈建展的展，大家可以看一下这个这个底足、啊、还有一些是一些名字的一些刻款，好一些名字还有一些数字啊啊，然后这个也有意思哈、啊，这个大家看这个像什么？大家看到这个？触居哈，触居，我今天也给大家带了这个这个底足哈，触居，这个就是皇家触居队给皇家触居队去定制的这样的触居的型，也是世界的足球的起源哈，就是在在我们中国啊，这个这个触居是当时呃古人非常喜欢的这样的一种国民运动啊，就是。男性、女性都会都会去玩这样的这样的运动啊，啊，所以还会私人定制给蹴鞠队去定制茶器，那可见茶对于他们来说是很重要的。那当然又要给他们定制一个好的，那皇家蹴鞠队也得。呃，好好的，好好的喝茶，必须用好的器皿，所以给他们定制蹴鞠款的点茶器。然后我们看一下这个茶录里面，当时蔡襄在写这个茶录里面，他把几个要素写的非常的清楚哈、啊，茶色白，宜黑盏。建安所造者干黑，其纹如兔毫，其披微厚，携之久热难忍。啊，出他处者，或白或紫，皆不用。他把这个这个就斗茶家自不用啊，就讲了几个要素。第一，因为茶是白的，它要黑色的盏，那这个是第一条件。第二，携之久热难忍，就是这个这个盏。这个茶盏，因为它是比较厚的，它质地它的胎坯胎是比较厚的，它就像一个暖宝宝，暖宝宝或者说像棉袄哈。就我来到北京以后就，就哇，真的好冷！我带了一个棉衣，我觉得哇，棉衣一穿上好暖，能够蓄热，它不容易就是散热。因为为什么它要说要保温这么重要呢？因为点出来的茶。
这个泡沫它要有温度呢，才能让这个泡沫更持久。所以温度对于它来说是非常重要的。如果我用了一个很薄的，它写着，如果用这种薄的瓷哈，薄的瓷，它散热很快啊，就是一倒下去好烫啊，然后它散热很快。那它散热快的话，那对于来斗茶人来说，那它就不占优势了。所以那个时候要用这种。呃，建盏来斗茶，是因为它这个，它的这个劈胎的一种特殊性，啊、呃，所以也是茶人，呃，他要求高不高，专不专业？就像我们现在，呃，如果是说我们泡茶，呃，还用一个这么这么大的这么大的壶来泡泡一泡茶，那就说没有我们用盖碗或者说用纸擦壶啊，这样泡出来更好喝。就是他讲不讲究，就从他选择使用怎样的一个器皿来点茶啊、呃，这个是非常关键的。好，所以为什么古人他要用选择呃建盏来去品饮茶叶来点茶？他不是只是从单方面的去考虑，他就是一支。为茶而生的茶器。唐代，唐代他喝的是这种煎茶，他煮出来这么一大锅里面的这个壶里面煮出来的这个茶是褐色的，褐褐红色的，就是很浓的、很浓的这样的一个呃，相对来说浓的颜色。那它浓的颜色倒到这个黑碗里面，那不好看啊。所以呢，唐代，唐代呢。煎茶，他喜欢用的瓷器是什么？越州窑，越州窑。那这样比较轻一点的颜色，然后可以衬托他的茶汤。所以，我们古人他的确，他对于生活来说，他是会比较讲究的。哎，怎样的茶汤，怎样的一种品饮方式，是这个器皿、这个茶器是更适合他的。这个是从各种的一些，呃。要求和他的一些因素而去选择的，所以它都是一个时代所所带来的礼物。就不同的呃器和茶，它都承载着不同时代的文明和它的一个文化的这样的一个内核。它不是突然间就变出来的，它一定是沉淀到一定的一个状态下，哎，用这个更合理、更实用。这个是很重要的，它才衍生出了这么一支喝茶的利器哈。它是有一个一个时代的一个一个慢慢演变的这样的一个过程。好，刚刚刚刚有讲到了《大观茶论》，我们刚才引用了这么多的这些词哈，这些。这些古人的这个词，可以说《兔毫盏》《兔毫文》它是一个呃非常经典的釉色了。就从这大量的这些文人的诗词里面，嗯，可以看到他对于《兔毫盏》的这样的一个喜爱。就现在有很多的嗯人群哈、啊，他会喜欢收藏。其实。他不仅仅说，哎，我是有了财富，哎，我我要去彰显一下我的财富。其实，这个只是一个最，我觉得是一个最表层的东西。真正的这个好的器物，它其实它并不是说只是它的物的本身，因为这支茶器里面，它承载了茶的文明，就是我们嗯中国人的一种。特有的一种对生活的一种情感的表达，中国人我觉得是特别特别有有浪漫哈，特别呃又很喜欢和在这种和自然链接的这样的一种生活态度吧。所以呢，这个茶器是在这种的一种呃精神的内核里面所所所产生的。所以收藏有时候很多人说，哎，我好像收藏了岁月。我收藏了青春，我收藏了呃古人留下的精神，就是这个是可能是收藏里面的
呃更多层的这样的一种。一种表达在里面吧，不仅仅说我只是哎，我我我我把它买回来，哎，我这个东西很贵啊，我收藏着，就可能它它的它的这个点哈，它是呃很不一样的，所以我觉得收藏它是一种和时代文明的一种对话。嗯，这个也是可以和大家来呃看一看，就是一些。呃，比较经典的这样的一个斑纹哈，因为这些是原来的有一些的呃拍卖记录哈，但这些呢也是作为呃上好的器物，我觉得我们的眼光啊是一定要看好的东西，就像茶，我们喝了好的茶，我们的口腔味觉都下不来，就这个它没有捷径的，就是不是说书本上看一看就可以的。为什么我刚才说，哎，我在这个领域我自己深耕，要深耕二十多年，就因为一直在查这个领域。我是喝了无数的茶，而且每年我都要做非常多的审评，就是这种口腔的训练。因为这样不断的去试，不断的去喝，不断的去比较，我的这个大脑里面，我就是这种，呃，好像硬盘输入一样，就是我一旦喝到这个好的特点，哎，我这个。我这个细胞就出来了。我喝到它不好的因素以后，我也能知道啊，这个是不好的一种味道。就这个是储存到自己的脑脑袋里面的，而且呢，这个真的是靠自己去反复的去试，反复的去呃琢磨、去记忆所训练出来的。这种能力是可以可以培养出来的。包括我们去看一只好的掌、好的器物也是一样的，我们要上手。就是图，除了看呃这个图片以外，其实器物的它的器型是非常重要的。就是它这个线条，因为这这这一只是新的哈，这个当代的当代的我们才有烧出来的。那这个这个器物呢，为什么说它的型很重要？因为我也我也喜欢收藏，我也有收藏，呃。这些这些老的器物，那老的器物呢？我觉得它很美，我很想让更多的人能够真的用上一只好的茶盏来点茶。所以呢，我和我的拉皮师傅，我要拿一只老的盏，老的盏去给他上手，给拉皮的师傅上手，告诉他为什么要这样的线条。这只这这只碗是用来做什么的？用来点茶，我还要让他知道点茶是什么，让他知道我这个是要用来用的，而不是说随便拉出来我就放在那的。因为拉皮师傅不懂茶呀，但是我要让他懂的情况下，那我就要给他了解很全面，要让他上手，所以他的线条呢就越拉越好，这个是很重要的。为什么有些紫砂壶？因为在座也有几位很资深的茶人。紫砂壶，刚才我们讲到这些壶，银壶也好，或者说紫砂壶也好，一只器型好不好的茶器，你们是不是一用就知道它断水好不好？如果这个不好用，拿手这个手都不好拿，拿得很别扭，你绝对不爱用。然后它出水都是滴滴答答的，它不够顺畅，或者说它的水柱不够紧结有力的情况下，这种茶器是不会有人去用的，因为体验感不好。那大家就绝对不喜欢去用这个器物去泡茶，那它就没有市场。第二，它也绝对不能传承。我就不会去问说，呃，和我的朋友分享说，哎，我这个东西很好用，哎，像我刚刚我一个朋友给我给我看了一只小小的银壶，哎，我觉得它器型很好啊，然后呃各方面我觉得都很合适，很很合理，我觉得哎我也想要一只。这个就是我们同频的人、同圈子里面的人说一种。很有意思的，不用多聊哦。大家感觉哎，好像审美对了，都就在那，就在那一点，一点就够了，就是一样。就是我，我是觉得这个都是经验所带来的，用了很多，然后看了很多。最重要的是上手，我经常用啊。就衣服合不合适，鞋子合不合适，这个只有自己自己自己最清楚哈、啊。就是一定要用。嗯，所以这个呢是油滴的这样的一个代表。这油滴当然是一个非常上好的滴啊，因为它的滴它会比较圆。因为这一次，呃，中贸圣家它也有一只，也有一只类似这样的一呃油滴哈，很美，建议大家可以待会去上手去看一下。因为油滴呢，刚才我们看了啊、呃、很多的呃土豪的这样的一个表达，为什么古人没有说哎
，这么多油滴的诗词呢？为什么没有油滴的诗词？然后我们就给我们一些思考嘛。我们这些作为后人，我们就会思考，可能真的很少，所以没有留下。啊、呃，留没有留下这么多这些关于啊、呃、折孤邦啊，或者说游滴的这样的一些史料和一些嗯记记载哈，很少。但是兔毫也不少哈。嗯、呃，这一只是银毫，就刚才说的银银色是很难的，因为为什么呢？因为一只好的这个建建窑的茶器啊。它要在一千三百多度的高温下才能吸出晶体，就这个结晶。刚才说的油滴也好，兔毫也好，它都是在一千三百度以上铁这个元素所吸出的结晶，我们叫高温铁系结晶，就是要在极高温的温度下，这个铁这个元素它才能吸出晶体。它不是画上去的，不像明清的这些山水啊、人物哈、啊，啊、呃，这些都是这个是画上去的工艺，这个考究的是啊、呃、画的这样的一个作者他的一个功底了，这各方面的一个绘画的功底，包括他的布局构图的一个一个功底。但是我们建窑没有这个说法，它都不是画上去的，它全部是需要在。高温下，在这个窑里面是火和土的这样的一种高度的一个一个结合，才能够烧出一只好的这样的一这个兔毫也好，油滴也好。但是这个这个肯定是百分百万分之一、十万分之一的这样的几率才能出现这样的银油滴，或者说是呃银兔毫，因为大量出现的还是杂色杂色釉比较多。嗯，我们台下是有一位是我们呃广西的陶瓷协会的会长，他有有到过建崖，有看过，应该有看过很多这个这个标本哈。但是嗯，应该你是有看到有大量，如果不是这些兔毫油滴，见到的比较多的都是这种杂色釉吧，四红啊、茶墨色啊、呃，或者这些灰背，或者是一些。嗯、呃，烧的不规整的，因为我们这个呃建窑呢，它的这个坯它很特殊，容易变形，极度容易变形，所以有很多的烧的歪瓜裂枣的，烧的就是已经完全就是脱相了，就是因为在这个温度在一千三百度左右就开始有很多的变形，或者说呃起包、开裂，或者就是歪烧歪了，所以呢，它既要成型。比较好的这样的规整的器型，然后又有这么好的斑纹，这个真的是很难。所以我们真的每一次就烧窑，他需要去拜窑神，开窑也要拜窑神，这个是非常虔诚的，因为这个很多这个人工我们是没有办法去可控的啊。好，这个是蓝兔毫，这个很美。哎，这个蓝兔毫我也想说一下，好像这个这种它有这个七彩宝光。其实器物为什么说要使用，越用越美。我们这个，我们这只这只盏哈，如果再继续使用，用来点茶也好，或者说喝茶，它会用了以后呢，会呈现七彩宝光。就是无论是老的器物还是新的器物，它一定是要有人去养的，就人去呵护它。你不使用它，其实这个器物你不要告诉我你有没有使用，我一看我就能看出来。就是每天使用或者经常使用的器物，我们放在那，无论是紫砂还是说我们的建盏，它的温润度是不一样的。这个是这个就是我们说的这种，呃，人气吧，人的一种气味，就是人的温度，我们去养它，它会有一种器物的包浆，有一种器物的养出来的那种温润，这个是要去使用以后自然所带出来的。七彩光，像我也有一只小的小的器型，呃，我是用来喝水、喝喝茶。哎，我用了一段时间，也发现，哎，为什么它变得这么温润？没有在用的时候，它其实也是有亮度的，因为它玻化好的情况下，但是和你使用过的亮度是不一样的。没有使用的时候，你觉得它亮，它是一种贼亮的感觉
，但是用了一段时间以后，它的那种亮度是非常的温润，非常的雅的这样的一个感觉。所以，就古人他，就比如说宋人，宋人他会喜欢这种单色釉哈，这个也是在呃唐代的基础下，他所演变的，从这种呃比较。呃，富贵的这样的一种色彩，比较华丽的色彩，哎，转变了，转变到他们这种很内敛的这样的一种一种审美，这种极简的单色釉的审美，其实它都是一种更加高级的表达。唐代其实已经是非常高级了，因为世界好多国家都要向唐代学习，但是它又到了一个更高的一个升华以后，哇，那个是可能乍一眼看都还看不懂。就是那种高级感，你还需要沉淀，你才能够感受到它的高级。这个就是我们说，哎呀，自己要先练功，我们要让自己练得更加的，呃，能够呃更好吧，把自己成为更好的自己，我们才能够去链接到更好的、更美的呃人也好，物也好。这个是呃，我觉得也是一种一种能力啊。所以我我是觉得，呃，无论茶也好，气也好。呃，都是呃需要我们去人去养的。好，这个这个也是油滴，蓝油滴啊。这这一只哈，这一只，这个好像也是这一次的一个一个那拍品的局部。啊，这个这个滴呢，就是银中它更泛蓝，这个也是非常高贵的。这一个这种斑纹，如果。去养以后，哇，它的七彩观是以蓝和紫为主的。就我我这么去想的哈，虽然我还没有用过这一支，但是我们有呃类似的这种呃这种茶盏呢，我们去养了以后，哇，它大概养一个月以后，哇，特别的美，特别是放在呃自然光下，如果它有一些阳光洒进来哈，你看这一支盏。嗯，非常的美，因为我还记得我有有一位非常好的茶友哈，也是我的嗯很资深的茶友，他呢很喜欢器物，所以他也收藏，嗯这些老的新的都有。然后他说他觉得最赏心悦目、最觉得让自己很愉悦的时候，是他能够有有时间坐下来。去喝一盏茶，然后把玩他所收藏的器物，因为他的房房间比较大，采光也很好。他那次是特意和我们分享了一下的心得，因为我就发现他养盏养得特别好，每次就是他发照片过来跟我们分享的时候，他看一下，看一下我我们养的这个器物怎么就是它的变化，我就发现真的是用心用心养了，太美了，里外呈现的那个七彩光特别的漂亮。嗯、呃，这个是在日本的这个军呃军官台左右战记哈，呃里面记载的就是关于我们呃这种古代的这个茶盏里面的这种烧制难度非常珍惜的一个状态哈，就是呃油滴是被评为呃第二重宝啊，就这个是他们在呃从中国宋代。传过去以后的这样的我们的这样的茶盏，它是列入于它的这种国宝国宝级的一个文化文化财财团哈。嗯，这个是，呃，应该是现在拍的呃最高的这样的一支一支茶盏哈，这个是一六年拍的这样的茶盏，它是褐色的。但是也想和大家分享，虽然这个拍价很高，因为它是有传承哈，其实它是褐色的哦，大家有看到吗？褐色的，从真正的呈现的，如果这一只我在想，如果它是银色的、银蓝的，到底是呃何何方天物啊？就是它这个已经这么珍贵了，这个是褐色的油滴了，刚才大家看到那个银色和银蓝的吗？就可见，这种已经珍贵到这么稀缺了，银蓝是有多么的难。所以，这种银蓝的这个这个茶盏是极其珍贵的。啊，这个是四件在日本四件的之一的国宝级之一哈。这个会偏蓝一点，但这个已经是无价了哈。这一只是无价的，这这只可能谁见了都觉得美吧。
，这个就是嗯一个顶级的代表，就是。呃，我我选了这些图片，也是想让大家能够呃更加的了解建窑建长它到底是如何去欣赏的。一旦自己更有这方面的鉴赏的能力，我觉得这个也是一种呃非常好的吧，就是能够欣赏之余，我们还能够呃用这个器物，能够去在这个器物的斑纹下。我们去点一盏茶出来，它呈现的斑纹又会有不一样的、哦，所以我我接下来呢，呃，来点一盏茶，这个斑纹大家看，现在看感觉看不到哈，不是很清晰，但是我如果是点一盏茶以后，它雪白的这样的一个乳花所呈现出来以后，这个它会有一种反光，它有一种像太阳光的这样的一个作用。这个斑纹它就显出来了，斑纹就更显了。所以刚才苏东坡也好，黄庭坚也好，他说“雪墨乳花服务长”。这个其实这个器物如果不用，它可能还没有这么美妙。它一旦用起来，就发现哇，这个掌纹一用来点茶，怎么这个毫这个毫更更显了？而且这个毫呢还会有变化。所以他就觉得，哎，这个在使用的过程中才是人生这个这个时刻最美好的一个一个当下啊、呃。所以呢，就是很希望呃喜欢茶的朋友也好，或者说一些藏家，能把这些器物能够适当的用起来，你会发现不一样的美好啊，给你带来更多的一些惊喜。我们看看这个三只药辫吧，这个都是呃中国，这药辫是中国宋代的，都是在日本。然后剑窑呢，其实呃当时也到了很多的国家哈，从这个呃海上丝绸之路啊。啊，它它其实是一种呃食用器，所以也会从水路啊到了呃输往世界各地。其实这个也是我们中国呃陶瓷文化去呃输出到世界各地，同时也在这个时期也是输出了很多的茶。嗯、呃，所以这个呃海上丝绸之路也是我们中国的呃农业啊啊对。这些方面哈，嗯，大家看一下哈，这个就是它的一个烧制过程，可以看一下。啊，这个是当代的哈，就是我们要去选土，然后呢，我们会去拉坯啊，大家过一下，看一下它怎么制作的，然后呢，再把它入窑，入到这个匣钵里面，哈，匣钵里面，然后呢，我们要用用马尾松，特有的马尾松来烧窑。好，每次每次我们大概要烧呃五六十个小时啊。然后呢，这个是用茶盏，这几年的影视剧非常的流行斗茶。好，《梦华录》也好啊，《清平乐》啊这些哈、啊，就是都是呃非常受欢迎。还有呢，就是我们大国外交啊、呃，这一两年也频频出现了呃用剑盏来点茶这样的一个一个茶序的这样的一个活动哈、啊。也就可见，就是这种点茶的这种饮茶方式呢，茶饮方式呢，也越来越受欢迎哈。那我们今天的讲座呢，大概就是到这里。呃，我们可以来体验一下，呃，点茶是如何啊、呃、呈现在这个茶盏里面的，用的这样的一个呃手法，我们是怎么样去呃点出一盏这么雪白的这种雪乳状的茶。好，感谢感谢大家今天的到来，呃，非常感谢。那我们讲，谢谢。<笑>